Партія регіонів офіційно перейшла в опозицію. Про це лідер фракції зранку оголосив на погоджувальній раді. Як сприйняли звістку, інші обранці бачив Роман Сухан. Вибачайся за вбитих людей. Я, повірте, витерплю всі нападки, які йдуть в наш адрес. І це, я вважаю, справедливо, тому що є за що і, мабуть, судьба зараз така. Скандал на засіданні погоджувальної ради через заяву лідера регіоналів про відхід до опозиції. Фракція втратила понад 70 депутатів, тож на місце в новій коаліції не претендує. Але від президентських перегонів відмовлятися не збирається. Что касается по выдвижению кандидата в президенты, это будет э, делаться на съезде, и он примет соответствующее решение. Как я уже сказал, предположительно пока, это дата 1 марта. Что касается голосования по правительству, фракция в этом вопросе еще не определялась, потому что нет ни состава правительства, ни даже наметки на этот состав. Ті, хто раніше був опозицією, тепер засипають спікера законопроектами. І про розформування Берку, той вибор до Київради, той заспокоює. Сьогодні нема кому реалізовувати ці закони, друзі. Нема кому їх реалізовувати. Велика кількість постанов. Нема кому забезпечити їх виконання. Тому без формування уряду, без відновлення виконавчої влади в Україні, наша діяльність є неефективною. Створити коаліцію спікер закликає вже сьогодні, але в сесійній залі до цього так і не доходить. Спочатку вшановують небесну сотню Майдану, надають кожному звання героя України посмертно. Потім намагаються таки розформувати спецпідрозділ «Беркут» та свої ж переконують від цього відмовитись. Ми будемо просити їх вийти на вулиці Києва, на вулиці інших міст України для проведення спільного патрулювання і наведення порядку на території всієї України. Тим часом вулиця діями парламентарів не вдоволена. Її головна вимога – люстрація. Те, що зараз через смерті наших героїв прийшли до влади інші, це не зміна, це не перемога, це тільки початок. Треба прибрати абсолютно всіх, абсолютно всіх, хто дискредитував не тільки себе, хто дискредитував Україну. На подвір'ї ради мітингувальники встановили детектор брехні. До нього запрошують усіх кандидатів на посади. Роман Сухан, Альона Шевчук, Наталія Крапченко. Інформаційна програма «Сабиття».